வா ராஜா வா வணக்கம் ஐயா என்ன ராஜா இன்னைக்கு நம்ம மாமல்லபுரத்தை பார்க்க வர்றவங்களுக்கு நீ ஊர் சுத்தி காட்டு அழைச்சிட்டு போவலையா அது தான் பிரோட்டன் உங்க மண்டபத்துக்கு தந்துறேனே புளி சட்டை கேட்டது என்ன சலத்து எடுக்கறீங்களே பாத்துட்டு போகலாம் வந்தேன் ராஜா இந்த விநாயகர் விக்கிரகத்தையே நிறைய செய்ய சொல்லி ரொம்ப பேர் அச்சாரம் கொடுத்து போயிருக்காங்க அதனால இவரை செஞ்சிட்டு இருந்தா போதும்பா எனக்கு வயிறு நிறைஞ்சி போகும் நீங்க இவரோட ரொம்ப பெரியவங்க அது என்னப்பா எந்த காரியம் செய்தாலும் முதல்ல புள்ளியார கும்பிட்டு தான் செய்யணும்னு சொல்வாங்க நீங்க என்னடா புள்ளியாரே செய்றீங்களே அதெல்லாம் அவருடைய கட்டளைப்பா அதன்படி நடக்கும் அளோ சாமி எவ்வளவு பெரிய புள்ளியாரே ஆமா ராஜா அவரும் ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு போறாரு
இன்னும் கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு கல்லு கொப்பரை இருக்குங்க அங்கதான் திரௌபதை மஞ்சள் அரைச்சல் சென்னையாயிடு பல்லவர்கள் சரித்திர காலத்தையும் பஞ்சபாண்டவர்கள் புராண காலத்தையும் சர்வசாதாரணமா ஒன்னா இணைச்சு சொல்றீங்க பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த காலம் எப்போ பல்லவர்கள் ஆண்டது எப்போ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதுங்க இங்க எல்லாரும் இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க அதத்தான் நாங்களும் சொல்றோம் கல்லெல்லாம் செலசெஞ்சா கல்ல வராஜ 
அந்த பிள்ளைங்களையும் கடைசி வரைக்கும் நீயே வச்சு காப்பாத்திப்படு இனிமே அதுகளுக்கு உன்னை விட்டா வேற யாரப்பா இருக்க கொஞ்சம் இப்படி வர்றீங்களா என்னப்பா சொல்லவே கூச்சமா இருக்கண்ணே சும்மா சொல்லு அண்ணே ரொம்ப முடையா இருக்கு கையில காசு இல்ல ஒரு பத்து ரூபா இருந்து கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியா கூட பிறந்தவனுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் செஞ்சு போடுவேன் ஒரு வாரத்துல திருப்பி கொடுத்து விடுறேன் மாமா உங்களுக்கு பத்து ரூபாய் தானே வேணும் இந்தாங்க எப்பவும் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய் தான் கிடைக்கும் இன்னைக்கு எங்க அம்மா செத்து போவாங்கன்னு தெரிஞ்சோ என்னமோ ஒரு மகராஜ் பத்து ரூபாய் கொடுத்தாரு மாமா பத்து ரூபாய் கொடுத்தாரு இந்தாங்க இந்தாங்க மாமா எடுத்துங்க மாமா மீனாட்சி அந்த பையன் வருவான் வருவான் எதிர்பார்த்து ஒரு நாள் பொழுத வீணாக்கன தான் மிச்சம் அவன் வந்தானா என்னமோங்க அந்த ராஜாவை பார்த்ததுல இருந்து அவன் உருவம் பாட்டு ஆட்டம் எல்லாம் என் கண்ணுக்குள்ளவே இருக்குங்க அந்த பையனை என்னால மறக்கவே முடியலங்க அவனையே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கும் பொழுத வீணாக்கப்படாது நாமே போய் சுத்தி பார்த்துட்டு சாயந்தரமா ஊருக்கு போவோம் என்னங்க அந்த பையன் எங்க இருக்கா என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க முடியாதா என்ன மீனாட்சி பைத்தியக்காரி மாதிரி பேசுற அவனை போய் எங்கேன்னு தேடுறது வா வந்து காரில் உட்கார்
ராஜா என்னடா இது சட்டிய கையில எடுத்துக்கிட்ட கீழே போடு ஐயா புதுசா கார் கட்டி உடனே பழைய சட்டிய தூக்கி எறியலாங்களா அதுவும் இருக்கட்டும் வா ராஜா இந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமனா ஆமாங்க குழந்தைங்க ஏதோ தெரிஞ்சும் தெரியாம ஏதாவது தவறு செய்துட்டா உங்க பிள்ளைங்க மாதிரி நினைச்சு கொடுத்துக்கங்கம்மா அம்மா நாங்களே ரெண்டு குழந்தைங்களை பெற்றிருந்தாலும் அதுங்க கூட இவ்வளவு புத்திசாலிகளா இருக்காது கவலைப்படாது ஒரு குறவும் இல்லாம நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும் ஐயா எப்பவாவது இந்த குழந்தைகளை எங்களுக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வரலாங்களா ஐயா என்ன இப்படி கேட்டுட்டீங்க உங்க குழந்தைங்க உங்க வீடு நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் வரலாம் இந்தாங்க எங்க விலாசம் ஆமா என்ன வேலையில இருக்கிறீங்க நினைச்சுக்கிறேன் அடிக்கடி வந்து ரூம் கூட்டிட்டு போ நான் ரூம் பில் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு வரேன் டிரைவர் 
பெட்டி படிக்க எல்லாம் பேக் பண்ணி கார்ல வை இந்த அரை மணி நேரத்துல ஊருக்கு புறப்படுறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுக்கு ஒரு டெலிகிராம் வந்திருக்கு ஓ
உன் கையால ஒரு முறுக்கு எடுத்துக்க சாமி இந்த கலைவி சுமாரி என் வயிற்று அடிச்சால கலப்பாத நீ ஒருத்தி தான் என்னை ராசிக்கார ராசிக்காரன் சொல்றேன் அங்க ஒரு மாராட்டே என்ன ராசி கட்டவ நான் வந்த நேரம் சரியில்லைன்னு தோத்திட்டார் நீ என்ன அப்படி சொன்னவன் அவன் நேரம் தான் கெட்ட நேரமா இருக்கும் ராஜா இந்த வயசான கிழவி சொல்றேன் நீ என்னைக்கு கை ராசிக்காரன் தான் அதை வேணும்னா போக போக பாரு சரி இந்த காசு
அம்மா சாவுக்கு நீ பத்து ரூபா சம்பாதிச்சு கொடுத்த அவ அதை பத்திரா பெருக்கி உனக்கு நூறா கொடுத்துட்டு போயிட்டா அப்பா உனக்கு நூறா கொடுத்துட்டு போயிட்டா ஒரு சங்கடமான செய்தி கேள்விப்பட்டனே உன் தாயார் தவறிட்டாங்களாமே ஆமாங்க நானும் ராதாவும் இப்ப எங்க மாமா வீட்டுல தான் இருக்கோம் கடவுள் சில சமயம் பெரியவங்களோட தான் விளையாடுறாருன்னா உன்ன மாதிரி பிள்ளைகள்கிட்டையும் விளையாட ஆரம்பிச்சுடுறாரு கவலைப்படாதப்பா அவரே உன்ன காப்பாத்துவார் ஐயா உலகத்துல யாரும் இறக்கவே கூடாது அதுக்கு என்னங்க வழி அப்ப ஒருத்தரும் பிறக்கவே கூடாது அதுதான் வழி நீங்க பிள்ளையாரையே செய்யறவரு உங்ககிட்ட பேச முடியுமா அது சரி ராஜா இந்த கல்லுல எழுதியிருக்கிற எழுத்துப்படி நடக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓ அனுபவத்தில் நடக்கிற சங்கதி எல்லாம் அப்பப்ப வந்து சொல்றேன்னு சொன்னீங்க என்ன ஒரு பெரிய பணக்காரரும் அவர் சம்சாரமும் அவங்க கூடவே கூட்டிட்டு போய் என்ன புள்ள மாதிரி வளர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க போகலாம் இருந்தேன் கடைசியில எனக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பரவாயில்லையே கல்லுல எழுதியிருக்கிற முதல் வாக்கியமே உன் அனுபவத்துல முதல் முறையா படிச்சுட்டு நீ ஆசையா அவங்களோட போகணும்னு நினைச்ச இல்ல ஆமாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாவே இருந்த அவங்கதான் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சரிதான் நீ விரும்பி போன அவங்க விலகி போயிட்டாங்க என்ன விரும்பி போனால் விலகி போகும் அதுதானே முதல் வாக்கியம் ஆமாங்க அப்படியே பிடிக்குதே ஐயா உண்மையா சொல்றேன் எனக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்குதுங்க அதிசயம் இல்லப்பா இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்களுடைய அனுபவம் அப்போ ரெண்டாவது வாக்கியம் படிச்சிருமோ நீ அவசரப்படாம பொறுத்திருந்து பாரு அதுவும் பழிக்கும் அந்த வாக்கியத்தையும் கொஞ்சம் படிக்க சொல்லுங்களேன் விலகி போனால் விரும்பி வரும் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்க இதுதான் ரெண்டாவது வாக்கியம் விலகி போனா விரும்பி வரும் விலகி போனா விரும்பி வரும்
ராஜா அடுத்தபடி எங்க போலான்னு கேக்குறா இப்படியே மேல போவோம்
போய் பாக்கலாம் சரி நல்ல தேடி பார்த்தங்க ஆனா நீங்களே பாருங்க அய்யோ பணம் போறவ அந்த பேக்ல தான வச்சிருந்தே அப்ப அந்த பைக்க நான் காலாமுல திருச்சி அட என்னடா நீ கார்ல வச்சிருந்த அத்தனை பேரோட அப்படி இருக்குது போன வச்சிருந்த பைய மட்டும் காணோமே நான் அதிசயமா இருக்கு அதத்தால நானும் கேக்குறேன் ராஜா எடுத்து எடுத்து ஒளிச்சு வச்சிட்டு விளையாடுறியா அப்பா காசுல தப்பு பண்ணா கடவுள் கண்ண கடிச்சிடுவாங்க நான் அந்த பைய எடுக்கவே இல்லங்க டேய் காசுக்கு வேணா எங்க கிட்ட நேரடியா கேட்டு வாங்கிக்க இந்த மாதிரி திருட்டு வேலாம் செய்யாத எங்கடா பை புடுற அப்படி நீங்க இந்த மாதிரி சொன்னீங்கனா கேட கழுவாட்டி வந்துரோ கேட நல்ல சோச்சு பாருங்க நான் அந்த பைய எடுக்கவே இல்லங்க ராஜா எடுத்து இருந்தா குடுத்துடுப்பா ஏண்டி அவனையா கெஞ்சி கேக்கணும் கண்ணத்துல வந்து குடுத்து கேளுங்க பாக் தானா வரதா இல்லையா பாருங்க நானனோ அவன எதுக்கு நம்ம அடிச்சு அந்த பாத்து கட்டிக்கிறோம் அவனை ஒப்படைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒப்படைப்போம் அவங்க கேட்க வேண்டிய மரல கேட்டுக்கறாங்க அப்புறம் நமக்கு சேர வேண்டிய பேகும் பணமும் தானா வந்து சேருது ஏய்யா இங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்க இருக்கு நானே கேட்டறங்க நீங்க எங்க இருக்கப்டால வர ஆனா அந்த பைய நான் எடுக்கலங்க அது கார்ல இல்லங்க போறேன்டா அவன் பேசி நடா ஸ்டேஷனுக்கு விமலா அவசரப்படாத இந்த சின்ன பைய மேல வீணா பழிச்சு மொத்தனா அந்த பாவம் நம்ம சும்மா விடாத சும்மா இருடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போற உடனே பணம் தானா வரதா இல்லையா பா யாரா கார்ல வேண்டாங்க நான் நடந்து வர்றேன்ங்க நடந்து வர்றேன்னு சொல்லிட்டு எங்கயாவது ஓடிலாம்னு பாக்குறியா யாரா கார்ல விமலா விடு யாரா கார்ல Yeah. 
பார்க்கர் போ 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 போடா என்னடா என்னையே பயமுறுத்துற விஷயத்தை சொல்றேன் எனக்கு வேலை இருக்கு 
நம்ம ஊர் புளிக்கோ பக்கம் காலி பசங்க காசை வச்சு சீட்டாராங்களாமே இதெல்லாம் நீங்க கண்டிக்கிறது இல்லையா அது மட்டும் இல்லடா பட்டையும் காய்ச்சலாக தகவல் வந்திருக்கு அப்ப ஏன் பிடிக்காம இருக்கீங்க நானும் பல தடவை போனேன் ஒரு பயலையும் என் கையில சிக்க மாட்டேங்கிறான் கூடிய சீக்கிரம் அவ்வளவு பயலையும் ஓலி குஞ்ச பிடிக்கிற மாதிரி லவக்குன்னு பிடிக்கிறேன் பா எப்படி என் கையில இருந்து தப்பிச்சிருவானு நானும் பாக்குறேன் பாத்துக்கிட்டே இருந்தா எப்ப பிடிக்கிறது அது வந்து என்ன நீ ரொம்ப பேசுற கேட்டியா நானே போய் அங்க பாத்து விட்டுமா ராஜா என் கண்ணு அப்படியே செய்யடா நீ நேர புலி கோயிக்கு போ காலி பிரச்சனை இருந்தானுங்க நான் ஒடியாந்து என்கிட்ட சொல்லு அவ்வளவு பயிலையும் பிடிச்சு உள்ள போட்டுறேன் எனக்குடா <laughs> 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 இருக்குது இன்னும் எத்தனையோ விதவிதமாயிருக்கு 
இன்னொரு தடவை வீட்டை விட்டு போறேன் மட்டும் சொல்லாத உங்க மாமா காதல விழுந்தா என்ன என்னப்பா நினைப்பாரு ஓட்டல்லே பொட்டிட்ட 
இந்த கடல் மல்லையிலே அயர்ந்து நிதிரை செய்யும் தலசயன பெருமாளையும் சேவிக்க வந்தேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன உலகத்தை காப்பாத்துறதை விட்டுட்டு நடராஜர் ஆண்டுகிட்டு இருக்காரு பெருமாள் தூங்கிட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்படி இருந்தா என்னங்க அர்த்தம் அப்பா உன்னை போன்ற அறிவுள்ள பிள்ளைகள் வருங்கால உலகை பாதுகாக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அங்கே ஒருவன் ஆடுகிறான் இங்கே மற்றொருவன் உறங்குகிறான் அப்படி இருக்காதுங்க நான் நினைக்கிற மாதிரி தான் எப்படி ரொம்ப ஆட்டம் போட்டுட்டோம்னா கடைசியில் அசந்து போயிடுவோம்னு நமக்கு எடுத்து காட்டுறதுக்காகத்தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சர்தாரன் சாமி முருகா வேதாந்திகள் கூறும் தத்துவங்களை விட விவரமறியாத சிறு வயதில் நீ சொல்லும் விளக்கம் என்னை மெய்சிலிருக்க வைக்கிறது தம்பி அந்த நீல வண்ண கண்ணனின் அருள் உனக்கு பூரணமாக கிடைக்கட்டும் சாமி கண்ணன் சொல்ல உடனே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன ஏன் அந்த கண்ணன் மட்டும் நீல நிறமா இருக்காரு வானத்தை பார் அது என்ன நிறம் நீல நேரம் தான் கடலை பார் அது என்ன நிறம் அதுவும் நீல நேரமா தான் இருக்கு எங்கும் எதிலும் அவனையே நிறைந்திருக்கிறான் என்பது எடுத்துக்காட்டவே கண்ணன் நீல வண்ணமாக நம் கண்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறான் ரொம்ப சரியா சொல்லிங்க நான் எதையும் சொல்லவில்லை அப்பா நீ தான் கேள்விகளை கேட்டு என்னை சொல்ல வைக்கிறாய் அது சரி சாமி இன்னொரு கேள்வி என்ன ஒரே கல்ல ரெண்டா பொழுது ஒரு பாதையை வாசப்படிக்கு வச்சு காலால மிதிச்சு நடந்து போறோம் இன்னொரு பாதையை தலையா செஞ்சு கோவில வச்சு கையெடுத்து கும்பிடுறோம் ஆமாம் அப்படித்தான் செய்கிறோம் ஒரே கல்லில ஒரு பாதி தாழ்ந்து போகுது இன்னொரு பாதி ஒத்துட்டு போகுது அது ஏன் சாமி அப்பா நீ வயதில் சிறியவன் கேள்வி மிக மிக பெரியது இதற்கு பதில் சொல்ல எனக்கு வயது போதாது போங்க சாமி நீங்க என்னை கேலி செய்யறீங்க உண்மையாக சொல்லுகிறேன் துறவிகளும் மகான்களும் இறைவனருள் எங்கே எங்கே என்று சதா தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அது நிரந்தரமாக உன்னுள்ளே குடிகொண்டிருக்கிறது இருக்கட்டும் சாமி அப்படியே இருக்கட்டும் உனக்கு தாய் தந்தையர் இல்லைங்க ஊர் இதே ஊருங்க பெயர் ராஜா உடன் பிறந்தவர்கள் ஒரே ஒரு தங்கச்சி இருக்கும் இடம் மாமா அத்த வீட்டுல கூட வாங்க நான் எல்லா இடத்தையும் சுத்தி காட்டுறேன் ஒரேடியா காக்கா பிடிக்காதரா பாவம் அவர் சாமியார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு விழுந்ததை போல் 
ஒரு காட்சியை படமாக பிடித்தார்கள் நடிகை தேர்வு நடக்கிறது இதற்கு நமக்கு நமக்கு நல்ல நேரம் அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழுங்கள் உனக்கு ஒரே பசவத்தில் ஐந்து குழந்தைகள் இதுக்கு என்ன பண்றது பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு சென்னையிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் சிலர் இரவில் பல வீடுகளில் புகுந்து கொள்ளையடித்து விட்டு பகலில் சாமியார் வேடத்தில் நடமாடிக் கொண்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு துப்பு கிடைத்துள்ளது சந்தேகப்படும்படி யாராவது சாமியார் வேடத்தில் இருப்பதாக தோன்றினால் அவர்களை உடனே போலீசார் வசம் சேர்ப்பவருக்கு தக்க சன்மானம் கொடுக்கப்படும் இப்ப தாங்க நம்ம ராஜா பையனோட ஒரு சாமியார பார்த்தேன் தெரியுது சாமியார் சந்தேகப்படும்படி இருந்தாரா ஊருக்கே புதுசா தான் தெரிஞ்சு அவர் கொள்ள கூட்டத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பாரோ அப்படி அவர் திருட்டு சாமியாராக இருந்தா அவரை பிடிச்சு கொடுத்ததுக்காக எனக்கு பதவி உயரும் எனக்கு சார் என் கையிலே இருக்கு
I see. சின்ன ராஜா 